ஸோ என் பேர் ராம்குமார் கோவிந்தராஜன் சரோட பேர் ராம்குமார் ராமச்சந்திரன் அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் ஃபவுண்டர்ஸ் இந்த கம்பெனிக்கு கம்பெனியோட நேம் வந்து விஸ் டபிள்யூஐ இசட் விஸ் ஃப்ரைட் ஸோ இந்த கம்பெனி என்னென்னா இது டெக்னாலஜி கம்பெனி கிராஸ் பார்டர் லாஜிஸ்டிக்ஸ் இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் பண்ணுற மேனுஃபேக்சரர்ஸ் ட்ரேடர்ஸ்க்கெல்லாம் நாங்கள் வந்து அந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி இப்போ எப்படி நம்ம வந்து ஃப்ளைட் டிக்கெட்லாம் புக் பண்ணுறதுக்கு யாத்ரா டாட் காம் மேக் மை ட்ரிப் டாட் காம்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஏஜென்சிஸ் கிட்ட போய் நம்ம பண்ணிட்டு இருப்போம் நம்ம நம்மளாக ஃபிசிக்கலாக போயிட்டு டிக்கெட் வாங்கிட்டு இருப்போம் எப்படி அதை நம்ம இன்டர்நெட்டில் அப்ளிகேஷனில் கொண்டு வந்தோமோ அதே மாதிரி இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து கார்கோ அனுப்புகிறாங்க இந்தியாவிலேருந்து அமெரிக்கா அனுப்புகிறாங்க ரஷ்யா அனுப்புகிறாங்க யூரோப் அனுப்புகிறாங்க அதே மாதிரி இம்போர்ட் நம்ம நிறைய பண்ணுறோம் சைனா கிட்ட நம்ம நிறைய இம்போர்ட் பண்ணுறோம் மற்ற இடத்துல இருந்து இம்போர்ட் நிறைய பண்ணுறோம் நம்ம மேனுஃபேக்சரிங்காக ஸோ இப்போ அந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏஜென்சிஸ் கிட்ட ட்ராவல் ஏஜென்சிஸ் கிட்ட போய் நம்ம டிக்கெட் வாங்குவோமோ கா காசு கொடுத்து அது மாதிரி தான் இன்னும் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அது ரொம்ப மேனுவலாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த ப்ராசஸை டிஜிட்டலாக அப்ளிகேஷன் முறையில் பண்ணுறதுக்கு தான் நாங்கள் இந்த கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ரெண்டு வருஷம் ஆகுது சார் இந்த கம்பெனி ஆரம்பிச்சு இப்போ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தனியாக ஆரம்பித்த கம்பெனி எங்களோட சொந்த முதலீட்டு போட்டோம் அதுக்கப்புறம் முதலீட்டாளர்கள்லாம் இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வந்தாங்க இப்போ ரெண்டு மூணு ரவுண்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் முடிஞ்சிருக்கு இப்போ கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம இங்கே சென்னையில் ஆர்என்டி சென்டர் ஓப்பன் பண்ணுறோம் இது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபுட் மெயின் அண்ட் அட்டர்னிட்டியில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் இது வெறுமனா இன்ஜினியரிங் டேட்டா சயின்ஸ் மிஷின் லேர்னிங் இந்த டீமெல்லாம் இருக்க போகிறாங்க இங்கே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இனோவேஷன் அண்ட் ஆர்என்டி ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பண்ண போகிறாங்க இது அவங்களுக்கான ஆஃபீஸ் தான் எங்களோட கார்பரேட் ஹெட் ஆஃபீஸ் சென்னையில் ராதாகிருஷ்ணன் சாலையில் இருக்குது சார் இப்போ சென்னையை தவிர இந்தியாவில் இருபத்தி ரெண்டு இடத்துல ஆஃபீஸஸ் திறந்துருக்கோம் எண்ணூற்றி எண்பது ஐம்பது பேர் இருக்காங்க எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பீப்புள் இருக்காங்க இன்றைக்கி கம்பெனியில் இதில் ஒரு அறுபதுலேருந்து எழுபது பேர் இந்தியாவுக்கு வெளியே இருக்காங்க இப்போது இந்த வருஷம் தான் நம்ம வந்து குளோபல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இப்போ இந்தியா தவிர சிங்கப்பூரில் ஆஃபீஸ் இருக்குது மலேசியாவில் வியட்நாமில் தாய்லாண்டில் ஹாங்காங் சைனா துபாய் சவுதி அரேபியா இப்போது லேட்டஸ்ட்டாக நேற்று யூ யூஎஸ்லேயும் ஆஃபீஸ் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு அறுபதுலேருந்து எழுபது பேர் இந்தியாவுக்கு வெளியே இப்போ நம்ம ஹையர் பண்ணியிருக்கோம் சார் கூடிய சீக்கிரம் இன்னும் நிறைய எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோம் சைனா யூஎஸ் போன்ற இடத்துலலாம் வந்து நூறு இரநூறு பேர் மாதிரி ஹையர் பண்ணலான்ட்டு இருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஒரு குளோபல் நிறுவனமாக தான் நம்ம நடத்த போகிறோம் ஆனால் சென்னையில் தலைநகர் சென்னை தான் எங்களோட ஹெட் ஆஃபீஸ் தலைமை வந்து சென்னை தான் இருக்க போகுது ரெண்டு பேருமே சென்னையில் தான் வசிக்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறுலேருந்து அறுநூறு கோடி வரைக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உள்ள நாங்கள் போட்டிருக்கோம் கம்பெனிக்குள்ளே இதில் எக்விட்டி கேபிட்டல்னு சொல்லுவாங்க எக்விட்டி கேபிட்டலாக ஒரு முந்நூறு கோடி ரூபா போட்டிருக்கோம் டெட் லோன் டெட் கேபிட்டலாக ஒரு முந்நூறு கோடி ரூபா போட்டிருக்கோம் சார் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறுலேருந்து அறநூறு கோடி ரூபா வரைக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் உள்ள போயிருக்கு இந்த ஆர்என்டி சென்டர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது கோடி ரூபா வரைக்கும் இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அது பீப்புளோட சேலரி ஆகட்டும் இந்த இடத்தை தயாரித்ததாகட்டும் இல்லை எங்களோட டெக்னாலஜியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணதாகட்டும் சர்வரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணதாகட்டும் ஒரு முப்பது கோடி ரூபா வரைக்கும் ஆல்ரெடி இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே ஒரு முந்நூறு முந்நூறு டேட்டா சயின்டிஸ்ட் இன்ஜினியர் இருக்க போகிறாங்க அவங்களுடைய காஸ்ட் ப்ளஸ் எங்கள் சர்வர் காஸ்ட் ப்ளஸ் எங்களோட ஆர்என்டி காஸ்ட் மட்டும் ஒரு வருஷத்துக்கு எழுபத்தஞ்சிலேருந்து நூறு கோடி ரூபா வரைக்கும் அலக்கேட் பண்ணியிருக்கோம் சார் பட்ஜெட் ஸோ அடுத்த மூணு வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது கோடியிலேருந்து முந்நூறு கோடி ரூபா வரைக்கும் இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இந்த சென்டரில் நடக்க போகிற இனோவேஷன் ஆர்என்டிக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து மற்ற கம்பெனிஸ் இந்த மாதிரி ஸ்பெஷலைஸ்டான டெக்னாலஜி தயாரித்து வச்சுருக்க கம்பெனிஸை அக்வயர் பண்ணுறதுக்கும் ஐடியாஸ் இருக்குது சார் அதுவும் நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் மற்ற இந்த மாதிரி ஃபீல்டில் லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஃபீல்டில் டெக்னாலஜியை யூ யூஸ் பண்ணி இனோவேஷன் பண்ணுற கம்பெனிஸை பை அவுட் பண்ணுற மாதிரியான பிளான்ஸும் இருக்குது ஸோ போத் ஆர்கானிக் அண்ட் இன்ஆர்கானிக் பிளான்ஸ் வில் பி டேக்கன் அவுட் வில் பி கேரிட் அவுட் டு த ட்யூன் ஆஃப் அட்லீஸ்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் ஓவர் த நெக்ஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் சார் ஸோ அதுதான் பிளான் வேறு ஏத
அது எவ்வளோ டேஸில் யூஎஸ் போய் சேரும் ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நம்ம டிஜிட்டலாக க்யூரேட் பண்ணி அந்த பிளாட்ஃபார்மில் கொடுக்குறோம் ஸோ நீங்கள் போனீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி ஒரு இப்போ சென்னை சிங்கப்பூருக்கு நீங்கள் ஃப்ளைட் டிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் இல்லையா இப்போ சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸில் ஒரு ஆப்ஷன் மலேசியா ஏர்லைன்ஸில் ஒரு ஆப்ஷன் இந்த ரேட்டில் இருக்குது இவ்வளோ நாளாக இவ்வளோ நேரம் ஆகுது போகிறது அதே மாதிரியான ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் தான் மொபைல்லையும் பார்க்கலாம் லேப்டாப்லேயும் பார்க்கலாம் டெஸ்க்டாப்லேயும் பார்க்கலாம் இருக்குது நம்ம மேனுஃபேக்சரர்ஸ்க்காக நம்ம கஸ்டமர்ஸ்க்காக ஸோ இதில் டேரெக்டாக நம்ம வந்து ஷிப்பிங் லைன் ஏர்லைனை நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணிடுறோம் இதில் நடுவில் இன்னொரு லேயர் ஆஃப் ஃபார்வர்டர்ஸ் வரமாட்டாங்க சார் ஸோ அதுதான் பிஸ்னஸ் மாடல் சார் இப்போ நீங்கள் குளோபலாக பார்த்தீங்கன்னா சார் நம்ம உலக வர்த்தகம் இந்த கிராஸ் பார்டர் ட்ரேடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது ட்ரில்லியன் யூஎஸ் டாலர் சார் அதுதான் குளோபல் ட்ரேட் வர்த்தகத்தோட சைஸ் சார் ரஃப்லி பத்து பர்சன்ட் வந்து லாஜிஸ்டிக்ஸில் அது எப்படினா டோர் டு டோர் நீங்கள் ஃபார்வர்டிங் ஷிப்பிங் லைன் வேர் ஹவுசிங் கஸ்டம்ஸ் கிளியரன்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஸ்டோரேஜ் இது எல்லாம் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ரஃப்பாக ஒரு பத்து பர்சன்ட் ஆகுது சார் இது அதை நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கான அதை லாஜிஸ்டிக்ஸ் செலவனா அப்போது நீங்கள் பத்து பர்சன்ட் ஆன் டுவெண்ட்டி ட்ரில்லியனா டூ ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ் ஆகுது டூ ட்ரில்லியன் டாலர்ஸுங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஜிடிபி ஆஃப் இந்தியா டூ பாயிண்ட் செவன் ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ் நம்ம கிட்டத்தட்ட நீங்கள் எப்படி பார்த்தாலும் பிபிபியில் பார்த்தாலும் இருக்குது அந்த சைஸுக்கான ஒரு மார்க்கெட் தான் இது இதில் முப்பதுலேருந்து நாற்பது சதவீதம் இந்த மார்க்கெட் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜிங் கண்ட்ரீஸ்னு சொல்கிற இந்தியன் சப் கான்டினென்ட் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா சைனா மிடில் ஈஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கா இப்போ நாங்கள் க்ரோ ஆகுறது இந்த எமர்ஜிங் மார்க்கெட்ஸில் தான் ஏன்னா இங்கே தான் க்ரோத் ரேட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ யூஎஸ் வந்து ஒரு பதினெட்டு ட்ரில்லியன் எக்கானமி அடுத்த அஞ்சுலேருந்து பத்து வருஷத்துக்குள்ளே யூஎஸ்ஏயும் அஞ்சு ட்ரில்லியன் தான் க்ரோ ஆக போகுது இந்தியா இப்போ டூ ட்ரில்லியன் எக்கானமியாக இருக்குது இந்தியாவும் அஞ்சு ட்ரில்லியன் தான் இன்க்ரிமெண்ட்டாக க்ரோ ஆக போகுது செவன் ட்ரில்லியன் எக்கானமி ஆக போகுது ஸோ இன்க்ரிமெண்டல் க்ரோத்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு வியட்நாமாக இருக்கட்டும் ஒரு இந்தியாவாக இருக்கட்டும் சைனா ஆல்ரெடி கொஞ்சம் க்ரோ ஆன கண்ட்ரி இல்லை ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸாக இருக்கட்டும் க்ரோத் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது சார் ப்ளஸ் இந்த மார்க்கெட்ஸ் தான் வந்து ப்ரொடியூசிங் நேஷன்ஸாக இருக்குது நம்ம இங்கே தயாரித்தது தான் அவங்க கன்சியூம் பண்ணுறாங்க ஸோ நிறைய எக்ஸ்போர்ட்டுக்கான மார்க்கெட்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மார்க்கெட்ஸ் தான் ஸோ எங்களோட ஃபோக்கஸ் எல்லாமே இந்த எமர்ஜிங் கண்ட்ரீஸில் இருக்கிற மேனுஃபேக்சரர்ஸ்க்கு எப்படி அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸை ரொம்ப சுலபமாக அமெரிக்காவுக்கும் யூரோப்க்கும் ரஷ்யாவுக்கும் மற்ற மா கண்ட்ரீஸ்க்கும் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு லாஜிஸ்டிக்ஸ் தேவைப்படுது அவங்களுக்கு அது ரொம்ப சிம்பிளாக தேவைப்படுது காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக தேவைப்படுது அதில் ஒரு காம்ப்ளெக்சிட்டி இருக்கக்கூடாது ஏன்னா இந்த ட்ரேடில் வந்து நிறைய காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ நிறைய பேர் வந்து முன் வந்து இதை பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலை அப்படின்னா ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் உள்ளே வராது கண்ட்ரி க்ரோ ஆகணும் சைனா மாதிரி நம்ம லாஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் சைனா பண்ணது இந்தியா பண்ணணும்னா நம்ம சர்வீசஸ் எக்ஸ்போர்ட் நிறைய பண்ணுறோம் இந்தியா ஆல்ரெடி சர்வீஸ் எக்ஸ்போர்ட்டில் நம்ம ஒன்றா இருக்கும் பட் குட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்டும் நம்ம இந்த நிறைய இந்த டெக்கேடில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எங்களோட விஷன் அதை பண்ணுறதுக்கு எங்களால் முடிஞ்சது இந்த இந்த மாதிரி ஒரு டிஜிட்டல் இனோவேஷனை இந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் கொண்டு வரதுக்காக சார் ஸோ தட் இஸ் ஆர் விஷன் அண்ட் எங்களோட விஷன் இஸ் டு பிகம் த லார்ஜஸ்ட் கிராஸ் பார்டர் ஃப்ரைட் கம்பெனி டிஜிட்டல் ஃப்ரைட் கம்பெனி அவுட் ஆஃப் இந்தியா இன் எமர்ஜிங் கண்ட்ரீஸ் விச் இன்க்ளூட்ஸ் இந்தியன் சப் கான்டினென்ட் மிடில் ஈஸ்ட் அண்ட் ஆஃப்ரிக்கா சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா சைனா ஸோ திஸ் இஸ் ஆர் விஷன் சார் இப்போது இன்னும் ஒரு ஆறு மாதத்துக்குள்ள இன்னும் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஒரு தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் வரைக்கும் இன்னும் முதலீடு போடலான்னு இருக்கோம் சார் ஆல்ரெடி ஒரு ஐநூறு கோடி ரூபா உள்ளே போட்டிருக்கோம் இன்னும் ஒரு ஐநூறுலேருந்து ஆயிரம் கோடி ரூபா வரைக்கும் போடலான்னு இருக்கோம் அதில் ஒரு முந்நூறு கோடி ரூபாவ நெக்ஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்பெண்ட் ஆன் ஆர் ஆர்என்டி அண்ட் டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் சார் அதுதான் இந்த சென்டர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆக போகுது இது ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டார்டிங் தான் இன்னும் சென்னையில் தான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோம் டெக்னாலஜி சென்டர்ஸ் எதர் இந்த ஃபெசிலிட்டிலேயோ இல்லை வேறு ஃபெசிலிட்டிலேயோ இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் சார் தட் இஸ் ஆர் விஷன் This has a capacity of 300 people. We have hired about 150 people over the last few months. Now we are ramping up another 150 people we are looking to hire over the next 6 to 8 months. So in terms of revenue, we are currently
but more than everything we are very passionate about building this in india in chennai in tamil nadu where we are from so our idea is to create all the r and d here and set up our head office here and give more jobs and ensure that all the manufacturers exporters in india especially in tamil nadu also are benefiting from our product so adukku nariya mayarchigal nadathirukku enninga sir sir in terms of volume we today work in excess of our 5 6000 customers sir and in terms of shipments pathinga eppadi or or 5000 to 6000 shipments pandrom sir in a month matum c will be about 70% air will be about 30% typically if you look at traditional freight forwarding what we are trying to change from traditional forwarding is manual operations to digital operations so, so there is a lot of operations coordination documentation work that is involved in manual forwarding very similar to how the travel agencies existed with very very large teams ad ella compress aayi or chinna application la we are now able to book tickets we will also have people but we will have very value adding people in terms of engineers in terms of technologists to build the platform but we will not have people to do manual operations so on the or nama scale aga scale aga or ipo ipo naanga irukra size ke ipo 1500 crore company manually panana we would have required at least 2 to 3000 people sir இன்றைக்கி வி ஆர் ஏபிள் டு டூ தட் வித் ஒன்லி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பீப்பிள் மீதி இரநூறு முந்நூறு பேர் இன்ஜினியர்ஸாக இருக்காங்க ஸோ ஓவரால் டீம் சைஸ் ஒன்லி எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ வித் அபவுட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பீப்பிள் வி ஆர் ஏபிள் டு டூ வாட் ட்ரெடிஷ்னலி சம்படி உட் நீட் அபவுட் டூ த்ரீ தௌசண்ட் பீப்பிள்ஸ் ஸோ தட் நம்பர் ஆஃப் பீப்பிள் அண்ட் தேர் மேனுவல் ப்ராசஸஸ் மிஸ்டேக்ஸ் டைம் டேக்கன் ஆல் ஆஃப் தட் ஹஸ் பின் ரெடியூஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஜிட்டைஸ்ட் ரைட் ஃப்ரம் மேக்கிங் அ புக்கிங் டு அ ஷிப்பிங் லைன் இன் ட்ராக்கிங் த கண்டெய்னர் இன் ஆட்டோமேட்டிக் டாக்குமெண்டேஷன் ஃபைலிங் கஸ்டம்ஸ் கிளியரன்ஸ் இன்வாய்ஸிங் collection uh, money transactions all of this is digitized on one single application which reduces manpower process time sir so so that's that's the benefit for the customers for a cost benefit or time benefit for a customer what is the difference sir up to 20 to 30 percent working cost reduce pandrom sir ena adu engalodeya cost reduce aagnal we are passing that benefit back to customers so we wanted to set up two additional centers other than this one in bangalore and one in singapore to attract local talent in those markets but our long term plan is to keep this as the largest center you are right in the sense that we are not able to readily find a lot of available talent for aml in chennai but one of the things we are doing is to take people and train this particular room is meant to be a training room so we are hoping to hire a lot of freshers from colleges like ssn nana university PSG in Tamil Nadu and train them which will take at least 12 to 18 months. So in the interim we will still have some mature centers in Bangalore and Singapore but Chennai will remain our long term largest center and we will adopt a strategy wherein we will take freshers from college and train them and equip them on AI and ML capabilities. So that's the plan. We are integrating with the company sir. We are integrating with the company. Are we allowed to talk about it? yeah <coughs> so we are uh, closing one integration with a company called uh, M- mnr logistics uh, which is a swiss water swiss headquarters it's a swiss headquarters uh, freight company we are integrating with them, uh, in the next probably 30 days time we are also undertaking two strategic acquisitions close on the heels of this uh, of this integration so by the end of this year we expect to have done at least 3 to 4 inorganic forms of uh, buttressing our capacity so what we are trying to do is to make us more holistic we are acquiring companies with specialized strengths in some area so that we don't have to lose time in building uh, competencies in that part of the business like example you asked about air and ocean so 25% is our air business. If we feel we want to take it up to 40%, it's easy to find an air specialist company and, and bring them in and so on and so forth. So we are doing that at a very strategic level, both in India as well as outside of India. So, so, 
it's a Swiss headquartered global company of about over a billion dollars turnover company. We are acquiring their uh, India operation, which is basically what we are integrating. M, M plus R logistics. M plus R, M plus R logistics. Uh, India operations <coughs> turnover would be about 600 crores. 750 crores. Sir. So they are about 250 people today. So we are acquiring them completely in India. 100% acquisition. They are head they are headquartered in Chennai for India operations is in Chennai. So we are a profitable company, so we don't have a runway issue. Uh, we have also sufficient debt that we have taken both for acquisition and for working capital requirements. We will be looking at going to the market and raising another round. So we have done our seed and series A investments. So we're looking to do a series B investment soon. We're giving ourselves until mid of next year to complete that. And we're looking at anywhere between 75 to 100 million dollars in equity and an equal amount in debt. So looking at about 150 million dollars thereabouts total funding. Roughly will work out be close to a thousand crores INR in terms of funding. So it will be a mix of equity and debt. We've already got about three, four investors that have shown interest, but we are waiting to kind of go officially and start the fundraise. So our largest investor is Tiger Global, who was the lead in Tiger Global, sir, the New York based investor. So they are the largest investors. Our seed round was led by Axelor Ventures, which is the investment arm of the two Infosys co-founders, Shibulal and Chris Gopalakrishna. Now, then we have two more small investors. One is a German-based venture capital company called Fundamental Capital. Other one is Arali Ventures, the Bangalore-based MicroVis. Do you think you'll be valued as a unicorn when you start? Is it important? It is not so important for us. We are not really chasing a unicorn valuation per se. Uh, what is more important for us is we want to hit a 100 crore EBITDA run rate which we are very close to. So we want to ensure our profits cross 100 crores. Um, based on the last valuation we got, we should definitely come close to a unicorn valuation which will be an outcome of the growth that we have shown. But we are not really trying to optimize for valuations. So we are building this company for very long term. So we are not very valuation centric, we are very dilution sensitive. So we want to ensure that you know, we only take adequate amount of equity capital and we are very happy to take on debt capital to, you know, fund our expansion and growth. So that's been the motive. I'm sorry, sir. In it is almost currently, currently balanced, sir, about 50-50% of inbound and outbound. The biggest customers will be Mahindra Group, Adani Group, Tata, ITC, Aditya Birla, JSW, Mariko. If you look at Chennai customers, we've got Chetinad, we've got India Simmons, we've got Ramco, we've got Bharti Simmons. So our model is also such that we, because we are not an aggregator or a, or a marketplace, we are not really working with the SMEs. What we are trying to solve is for slightly more complex supply chain problems of the larger enterprise and mid market. So our core business comes from mid-market sector, larger enterprises, manufacturing, automotive, electronic, renewables. That's the sector we are trying to address. We think we can invest in technology to support more complex needs of these customers.